ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರೋಹಿಣೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಇವತ್ತು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಲು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬನೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಣಂತಿಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬಾಣಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಾ ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎರಡು ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಜಜ್ಜು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಘಮ ಬರೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಷ್ಟು ತುಂಬ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಸಾರು ಹಾಗೆ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಹುರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಸಾರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಂದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಲು ಸಾರು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದ ಅಂತಂತಾರೆ ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಬ್ಬಸ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬನೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್